dan a conocer la construcción de la empresa Ucari Artesanías, la cual está conformada por mujeres wixárikas que han trascendido en el desarrollo de la artesanía para dar a conocer su cultura y apoyar en el desarrollo sustentable de su comunidad, que de la mano de Osvaldo Contreras, asesor de proyecto y de diferentes instancias, lograron la formación de la misma donde se elaboran artesanías del norte del estado de Jalisco, las cuales se pondrán a la venta vía electrónica para una mejor apreciación a través de la página www.ucariartesanías.com. Quiero comentarles que estas mujeres que el día de hoy nos acompañan han hecho un gran trayecto, no nada más el día de hoy, sino hace más de un año, acompañadas, claro, de Osvaldo, quien ha, ha estado a pie de cañón asesorándolas en este gran proyecto que se denomina UCARI, UCARI Artesanías. Siendo este evento de gran importancia, se busca dar a conocer diferente arte elaborado por mujeres empresarias de la comunidad wixaritari mismo que está generando un mayor crecimiento para su comunidad y mayores ingresos, siendo este su fuente principal de ingresos, y así rescatar su cultura y valores. Estuvieron presentes la diputada Mirel Montes, así como el diputado federal Gustavo Macías e integrantes de la bancada del Partido Acción Nacional. Informativo Parlamento, Erika Díaz. Esta mañana se llevó a cabo la rueda de prensa sobre las escuelas de tiempo completo y la situación de mujeres de Jalisco. Por su parte, la diputada Susana de la Rosa y el regidor Pedro Kumamoto dieron su postura en contra del cierre de las escuelas de tiempo completo. Dichas escuelas permitían a las familias más oportunidades para trabajar y su cierre afecta a la niñez, pero también se hizo mención de que las mujeres también se ven afectadas pues en ellas recae la mayor parte de la labor de los cuidados. Eh, además debemos poner la, la mirada sobre aquellas mujeres que no tienen opción y que todos los días tienen que echarse a la espalda el cuidado de la familia y uno o varios empleos para llevar el sustento a casa. Para muchas de ellas, las escuelas de tiempo completo representaban, representan la posibilidad de poder completar una jornada laboral mientras sus hijas e hijos eh, permanecen en un lugar seguro. Finalmente, se presentó un acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y la Coordinación de Desarrollo Social del Gobierno de Jalisco, con el fin de analizar adecuaciones presupuestales al ejercicio fiscal 2022 para que así se asigne el presupuesto al programa de escuelas de tiempo completo. Informativo Parlamento, Cecilia Román. Mentes sanas, sociedades sanas, es el lema con el que fue presentada la iniciativa de nueva ley de salud mental y educación emocional por parte del diputado Abel Hernández Márquez, quien señaló que en Jalisco existe un incremento de al menos 20% en los problemas de salud mental, principalmente la depresión y ansiedad por causa de la pandemia de COVID-19. El diputado externó que aunque existen leyes y programas en el Estado para tratar esta problemática, no son acciones suficientes. Esta ley, la Ley Psiqui, Ley de Salud Mental y Educación Emocional, tiene el objeto de promover la calidad y el acceso a los servicios de salud mental en el Estado de Jalisco, de manera equitativa y eficiente, a menores de edad, adultos mayores, grupos vulnerables, ya sea por violencia familiar, bullying, acoso sexual, abuso sexual, migrantes y personas en situación de calle, personas en centros de reinserción social y adolescentes en centros de internamiento. La actual ley vigente cuenta con 18 artículos y se propone la creación de una ley integral que cuente con 140 artículos desglosados en seis títulos. Informativo Parlamento, Julieta Ruelas. 